今儿这一局是无居对有居，由国相魅影分享。选自04年相甲，红方是谢靖，当年15岁；黑方是谢亏大师，当年31岁。开局中炮过河居对屏风马，进七兵，平炮对居，红方急进中兵，之后一个大套路，黑方补士，红方过兵，平炮打居，充足过河，上马吃兵再跳。谢亏大师点居下二路，先将这象腿别住，弃马了。红方不着急吃，上左马。黑方补象接着弃，红方踩了。平局抓马，回马吃中卒。这是个分水岭，黑方常见有五步穿草马的下法，抽车，还有卒三进一的走法。如果红方吃，黑方就给马换了。红方一拱，打象一将，上士，再用车杀兵。之后呢，红方推炮打车，黑方下底，红方高车保马，很复杂。本局不是穿草马，不是充足，黑方选择车三平四，这个比充足来的更迅速，想快速投入战场。红方补士。补完之后，首先黑方未来打象就不是将军了。再一个，黑方已经无法走穿草马了，一步、两步、三步。到这儿的时候，红方可以平炮顶了，他不能挂脚，因为红方补士了。黑方走什么呢？这里谢亏大师进居足林之后呢，就是平卒了，炮轰底象。红方谢特五九炮。炮苗编卒，这九路局也要出。好，这里的就是本局的核心部分了。黑方大意了，他没有把红方这个出局看得这么重要。正招是弄过来封锁，之后再平卒炮打象，甚至是下底直接抓象，然后向下充足。看一下实战，黑方选择直接平卒，这步棋走亏了啊！红方出局抓炮，黑方进炮过河生根，同时顶住红车。四子过河，一会儿打底象五个人，看着挺好。红方兵九进一，黑方干掉底象，红进左炮串打。他瞄着车啊，躲车就吃炮。黑方只能使出一些非常手段了。有人问什么非常手段？要挟、恐吓、往对手脸上吐烟圈、开盒飞鱼罐头、掀棋盘叫裁判，不是这些。咱说的是棋盘上的。谢亏大师下底车，这属于弃子啊。红方打车，黑方打士车将，落士再打车，红方踩炮。好，咱们来算一下。黑方目前是车马炮卒，红方是车马，哎呀，车双马双炮啊，多俩这边也有过河兵，但是红方这边少个士，黑方只能是急攻了，赶快进马登车，红平车一掉，动不了了，黑进卒拱炮，红方没别的，我就人多，马五进三，来吧。你拱炮，我吃马呀，用什么吃都行。这怎么办呢？哎，进卒行不行啊？平局砍是不死了吗？红方可以通过平炮解杀。你这车啃不动，用卒吃呢？我可以过来，也可以上帅。车将就电炮，没有问题。实战黑方选的退车。这什么情况？如果红方就是砍马呢？跟你对子儿，黑方可能会调过来，然后红方抓卒，黑方打马一将，电炮，再给中炮拱了，红方吃，再继续换，下底抓象，这也够呛能顶河呀。
，车马兵啊，没准还能过一个。摄影权也守不住。当时年轻的谢特没用车砍，他用马吃的，也行啊。故意这么走，他知道以后会发生什么。果然，黑方来了，平炮打兵。下底将是杀棋啊，要命！红方没犹豫，踩炮，车给你。黑方吃车，这卒还活着呀？不好意思，进马踩双。铁铁们，这小卒是不是丢了？你不能这样保，也不能那样保，都是马蹄子。就算你现在抓炮，红方都不理呀、啊，就是吃卒。因为你不敢砍炮啊，红方打象一将，抽车了，那容易吃光啊，这太尴尬了。现场进了两步，红方吃卒，黑方吃兵，这看着还有机会啊，抓着底象，抓着九路兵，飞象踩车，吃兵，红方双马双炮一兵。缺士缺象，黑方居三卒摄像权，双拳对四手，你们猜谁能赢？狭路相逢勇者胜，比比拳头谁更硬。红方马八进七，给边象生根。谢大师捉马，补士。这三路卒过来也是被踩啊，那冲九路卒。红方马七进五，黑方小卒上岸。马三进四，想上去，黑方飞龙在天。谢靖扒开草丛，什么意思？看鼠标，跳马一将，黑方得垫车，然后重炮打车，他就挂了。黑方补上，那就拱象呗，反正你也不敢吃。黑方平卒撞马，红方留得青山在，黑方抓炮。那么打象一将，称势，进马登居，黑方摇马，红退炮归嘎，胜局已定。好，到这儿棋谱结束，黑方不下了。首先你不能放这儿啊，红方回马一将，炮打车抽了。那走个别的呢？红方进马将，电车的话可以吃，也可以双将绝杀。那补士。回马抽车，往中路填，收了。谢特小小年纪很厉害呀、啊，感谢列位收看，我是四郎，方便的话就点个赞，下期再见。